여러분 안녕하십니까 더불어민주당이 오늘 이 이동관 방통위원장의 탄핵을 추진할 것으로 보입니다 뿐만 아니라 이 그동안 정부 여당이 반대해온 노란봉투법과 방송 3법 처리를 강행하기로 했습니다 자이 서울 강서구청장 보궐선거 이후에 여권이 있어 메가시티와 공매도 금지 등의 정책 어젠다를 선점하면서 공세에 나서자 국회 수적 우세를 활용해 가지고 완전히 여권에 이판 흔들게 나섰다는 겁니다 자 그러니까 지금 뭐 대화가 안 되고 기본적으로 어, 이 숫자가 많으니까 무조건적으로 어, 더불어민주당은 국민의힘 또는 윤석열 정부를 공격하는 어, 그런 형태로 나오고 있다는 겁니다. 자 이동관 어, 방통위원장을 탄핵하게 되면 어, 그러면 지금 한 4, 5개월 동안 업무를 못하기 때문에 방통위 자체가 올 수도 됩니다. 방통위는 지금 두 명이 있습니다. 위원이. 그런데 이동관 위원장이 탄핵돼서 꼼짝 어, 정무가 정지되면 단한 사람의 위원만 남기 때문에 아무 일도 할수 없다는 겁니다. 이 연말로 예정되어 있는 이 방송의 재허가 뭐 이런 거 사업이 모두가 다 줄줄이 무산되기 때문에 그래서 방송인 그야말로 무허가 상태에서 방송이 방치될 가능성이 있다. 가짜 뉴스라든지 이런 방송 정책들이 그야말로 아무런 어, 이 제재를 받지 않게 되고 그 방송뿐만 아니라 이렇게 되면 윤석열 정부에 치명적인 타격을 주게 되는 겁니다. 그래서 사실상은 식물 정부를 노리고 있다. 자, 이게 이 이재명 탄핵을 어, 이재명이 지금 탄핵을 주도하고 있는 이런 이유가 바로 본인의 이 사법 리스크 이걸 계속해서 극단적인 상황으로 몰려가서 빨리 그래도 나안 만나 줄래? 그래도 나 계속 구속시킬 거야? 뭐 이런 식으로 이제 압박을 하고 있는 걸로 보입니다. 자, 이러니까 지금 더불어민주당은 이런 행태에 대해서 여권에서는 비상대권, 대통령이 나서가지고 긴급명령권이나 긴급조치권을 해서 그래서 국회의 뭐 이런 기능을 일부 마비시켜야 된다 하는 극단적인 이야기까지 나오고 있습니다. 그만큼 지금 아주 위험한 자, 이, 우리 체제가 그야말로 민주당의 일당 폭주에 의해서 마비되는 그런 상황이 왔다 하는 것을 강조하고 있습니다. 민주당은 오늘 의원총회를 열고 어제 의원총회를 열었고 노란봉투법과 방송 3법 추리 계획을 드러냈습니다. 자 그리고 그걸 당론화시켜 버렸습니다. 국민의힘에서는 민주당의 강행 처리를 막을 필리버스트를 계획하고 있는 상황입니다. 24시간 단위로 필리버스트를 끊고 내 법안을 하루에 한 끗씩 나누어 처리한다는 계획입니다. 자 국회 법상 필리버스트를 중단시키려면 무제한 토론 종결 동의가 제출된 때부터 24시간 후에 제적 의원 5분의 3이 찬성을 해야 됩니다. 그러니까 필리버스트를 국민의힘에서 추진하고 되면 그러면 이 야당은 이걸 종결시키고자 합니다. 종결. 그러기 위해서는 5분의 3, 179명의 국회의원이 찬성을 해야 됩니다. 자 현재 민주당 의석수는 168석이기 때문에 정의당과 친야 성향의 무소속 등의 협조가 필수적입니다. 자 그래서 민주당은 상임위별로 4시간씩 돌아가면서 본회의장 당분을 서기로 했고 의원들에게 무제한 토론 진행 중에 본회의장 지킴조 그리고 전체 의원 비상행동지침에 이 문서를 전파했습니다. 자 다세간 외부 일정 자제하고 경내 비상 대기 지침이 전달됐는데 민주당 계획대로라면 지금 법안 가결은 불가피하지만 윤석열 대통령이 거부권을 행사할 가능성 큽니다. 자 그러나 윤석열 대통령이 거부권을 행사한다 하더라도 이 한동훈 이 이동관 방통위원장에 대한 탄핵은 자 대통령이 거부권이 없는 겁니다. 이건 바로 헌지로 넘어가기 때문에 그래서 그런 순간 바로 이 이동관 위원장의 직무는 정지가 되는 겁니다. 자 뿐만 아니라 민주당은 이날 의총 직후에 오송 지하차도 참사, 윤석열 정부 방송 장악 시도, 해병대 최상병 사망 사건과 수사 은폐 의혹에 대한 국정조사 사건에 대한 요구서도 제출했습니다. 그러니까 지금 뭐 본인들이 할수 있는 거다 하는 겁니다. 탄핵에다가 국정조사에다가. 자 이러니 지금 뭐 법안 통과에다가. 그래서 민주당은 이동관 방통위원장 탄핵 소추안은 오늘까지 논의를 이어가기로 했습니다. 자, 민주당의 원내 핵심 관계자는 이동관 탄핵 발의에 대해서는 찬성 기류가 압도적이다 이렇게 말했습니다. 앞으로 이어질 방송 장악 시도가 뻔한 상황에서 그냥 넘어갈 수 없다 이렇게 말했습니다. 자 이걸 보면 지금 이 방송 장악이라고 했는데 아마 이들이 주장하고 있는 것은 지금 권태선 MBC 문화방송의 박문진 이사장의 이 해임 해임했다가 다시 박문진 이사장이 복귀를 했습니다. 법원에 이 가처분 신청 인용이 돼가지고 그런데 박문진 이사장의 해임은 8월 21일입니다. 이동관 어, 이 방통위원장의 임명은 8월 25일입니다. 
그러니까 이동관 임명되기 전에 해임됐는데 지금 그걸 이동관에게 탓을 돌리고 있어 이동관을 공격하려고 한다. 이거는 아예 방송 장악을 계속 유지하겠다는 겁니다. 자, MBC를 비롯해서 자, 공연 방송을 계속 장악해 가지고 내년 총선 때까지 자기들에게 유리한 전국 지형을 만들고 가겠다. 그러니까 지금 방송위가 방송을 정상화하고 또 방송통신심의위원회를 통해서 가짜뉴스, 외국뉴스, 조작뉴스에 대한 이런 제재를 하니까 이걸 아예 못하게 막도, 막기 도막 위해서 이렇게 하고 있다는 겁니다. 정말 기가 차는 겁니다. 그러니까 지금 대한민국은 총을 안 들고 마치 구태타를 시도하고 있는 것과 같은 그런 상황이 아닐까 이렇게 보여집니다. 자, 8일 날 민주당의 의원총회에서는 이동관 방통위원장 그리고 위법검사 탄핵소추안 발의권도 각각 보고됐습니다. 자, 이, 이날 보고된 위법검사, 이른바 위법검사는 모두 4명입니다. 고발 사주 의혹 관련해서 정치적 중립 위반과 선거 개입 명분으로 손준성 대구 고금 차장 검사, 임홍석 차원지검 검사, 그리고 이동 대검 공공수사 기획관 등의 3명의 명단이 올라와 있습니다. 자, 이정섭 수원지검 2차장에 대해서는 부패 의혹을 제기한 것으로 알려지고 있습니다. 자, 2차장 검사, 이정섭 차장 검사는 수원지검에서 쌍방울 관련해서 이재명 관련 사건을 지휘하고 있습니다. 그러니까 지금 자신들에게 수사를 하고 있거나 자신들에게 불리한 검사들도 탄핵하고 장관도 탄핵하고 그리고 노랑봉투법, 방송법을 이걸 일방적으로 통과시키려고 하고 특검도 만들고 그러니까 이 입법기관에서 살수 있는 건 모든 걸다 동원해 가지고 윤석열 정부를 마구 흔들고 있다는 겁니다. 이게 지금 대한민국의 최대 위기 상황이라는 겁니다. 자 이러니 빨리 비상대권을 발동해서 윤석열 정부가 직접 나서라 이렇게 시민단체와 국민들 여러 곳에서 성명서를 발표하고 있습니다. 당초 함께 탄핵 대상으로 고려했던 한동훈 법무부 장관은 빠졌습니다. 자이 한동훈 장관까지 이 탄핵이 되면 탄핵 무리수다 하는 이 역풍이 불것 같으니까 그래서 지금 한동훈 장관에 대해서는 빠졌다 이렇게 알려주고 있습니다. 어, 그리고 이 더불어민주당 안에서도 이 한동훈 장관에 대해서 탄핵까지 하게 되면 자, 체급만 더 키워주게 된다. 그래서 어차피 지금은 뭐 탄핵까지 예, 안 가는 거다 알고 있습니다. 그러니까 직무만 정지시키겠다는 겁니다. 자, 이게 지금 더불어민주당이 에, 숫자가 많다는 걸 내셔가지고 근육 자랑을 하고 마구 행포를 부리고 있다 하는 비판입니다. 자, 일부에서 민주당 일부에서도 반대 목소리가 터져 나왔습니다. 이원우 의원은 이렇게 말합니다. 민주당이 다수 의석을 믿고 계속해서 근육질 자랑하는 것에 대해서는 찬성하지 않는다 이렇게 말했습니다. 자, 그러면서 이 한동훈 장관을 빠졌지만 이 이동관 방통위원장을 탄핵함으로 해서 실질적으로 윤석열 정부에게 타격을 주겠다. 이걸 전체적으로 보면 은 지금까지 이재명을 구하기 위해서 또 윤석열 정부에 인정하지 않는 말하자면 은 대선 불복 현상이 계속 이어지고 있다 하는 겁니다. 자 이렇게 보면 지금 더불어민주당의 행포는 갈수록 더해지고 있다. 자 여기에 무슨 협치가 필요하면 여기서 무슨 통합이 필요한가. 이 이재명은 뭐 민생을 챙기자고 라 하는데 전부 다 거짓말로 보입니다. 자 어쨌든 이재명은 윤석열 정부를 타격을 줘 가지고 자신에 대한 어, 자신에 대한 사법 처리 이걸 최대한 늦춰 보려고 그래서 최대한 정부의 힘을 빼려고 하는 것이다 하는 겁니다 자 그래서 이, 이 상황에서 국민의 힘은 수단 모든 수단을 동원해 가지고 어, 이 탄핵을 막아야 된다 자 이동관 아, 이, 그 방통위원장의 탄핵은 그야말로 어, 방통위원회가 한 4, 5개월 동안 올 수도업 하기 때문에 아무것도 일을 못하는 자 그래서 지금 더더욱 더 윤석열 정부의 힘을 빼려고 하는 조치이기 때문에 모든 역량을 다 동원해 가지고 어뭐 말하자면 국회 현직 사퇴를 내걸고 내걸더라도 막아야 된다 하는 여론이 일고 있습니다. 자 더불어민주당의 폭주 폭주에 국민의힘이 어떻게 막아낼지 초미의 비상 관심거리가 되고 있습니다. 성창경 TV였습니다.